বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি আমি আপনাদেরকে আজকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ডাটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর প্রশ্নটা আপনাদেরকে আজকে সলিউশন করে দেখাবো তো আমাদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে 0.1 ভাগ 0.01 সমান কত তো দেখেন আমরা এখানে 0.1 কে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে আমাদেরকে এটা যদি ভাঙাই তাহলে হবে যে জায়গায় দশমিক থাকবে এর জন্য হবে 1 আর যত গড় থাকবে অতটা শূন্য বসবে তাহলে 1 গড় 1 শূন্য আর এখানে যা সংখ্যা থাকে তা উপরে বসবে তাহলে 1 ঠিক আছে এরপর আমাদের সংখ্যা ছিল 0.01 এটাকে যদি আমরা ভাঙাই এখানে দশমিক এর জন্য 1 এখানে 2 গড় আমি দুইটা শূন্য দেব আর উপরের সংখ্যাটা হলো আমাদের 1 ঠিক আছে আমাদেরকে বলছে ভাগ তো আমরা লিখব 1 ডিভাইডেড 10 তো আমাদের যখন ভাগ থাকবে আমরা গুণ দিলে সংখ্যাটা উল্টে যাবে অর্থাৎ আমাদের 100 উপরে যাবে আর নিচে 1 থাকবে এ শূন্য এবং এ শূন্য কাটা তো আমাদের একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের যে ফলাফলটা আসে 10 তো আমরা আমাদের এখানে ফলাফলটা আসবে হ্যাঁ 10 এটাই হবে অ্যানসার আমাদের পরের প্রশ্নটি ছিল 500 টাকার 4 বছরের সুদ এবং 600 টাকায় 5 বছরের সুদ একত্রে 500 টাকা হলে সুদের হার কত তো দেখেন আমাদের কিন্তু মোট সুদ দেওয়া আছে 500 টাকা ঠিক আছে তো আমরা সুদ মানে হলো ইনকাম তাহলে আমি লিখব আই সমান পি আর এন এটা আমাদের একটা জেনারেল সূত্র এখন আমি মান গোলা বসাবো প্রথম প্রথম লাইনের ক্ষেত্রে আমাদের ছিল পি আসল আসল ছিল পাঁচশো টাকা ইন্টু আর আমরা মানে আর মানে কি যে হান্ড্রেড নিচে হলো হান্ড্রেড আর আমাদের আর এর মানটা উপরে থাকে গুণ আমাদের এন এর মান দেওয়া আছে আমাদের চার বছর তাহলে আমি এনের মান লিখব চার বছর এখন আমি যদি এটাকে কাটাকাটি করি এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য কাটা তো চার পাশা বিশ তাহলে আমাদের টোয়েন্টি আর এবার আমাদের পরের লাইনের ক্ষেত্রে আমাদের আসে যে আই সম্মান পি আর এন ঠিক আছে তাহলে ছয়শো ইন্টু আর ডিভাইডেড হান্ড্রেড আমাদের এনের মান দেওয়া আছে পাঁচ তাহলে আমি যদি কাটাকাটি করি দুই শূন্য দুই শূন্য কাটা তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ আর এবার একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন আমাদের কি বলছে যে দুইটা সুদ একত্রে যোগ করলে পাঁচশো হয় তাহলে আমি দুইটাকে যদি যোগ করি ইনকাম এখানে ইনকাম এখানে ইনকাম তাহলে বিশ আর আর যোগ তাহলে বিশ আর যোগ তিরিশ আর সমান সমান হবে পঞ্চাশ আর সমান সমান আমাদের কত মোট সুদ পাঁচশো তাহলে আমরা যদি এখানে এখানে যদি কাটাকাটি করি এ শূন্য এ শূন্য কাটা এবার পাঁচ দশ পঞ্চাশ আমাদের যে আরের মানটা আসে টেন পার্সেন্ট আমাদের এটাই হবে অ্যান্সার এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই তো পরের প্রশ্নটি ছিল একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি একশো সত্তর ডিগ্রি হলে অপর কোণটির মান কত তো আমি একটা দেখেন আমরা আঁকতেছি সমকোণী ত্রিভুজ আজ বলে তা আমাদেরকে বলছে আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটা কোণ যোগ করলে একশো ডিগ্রি তো এখানে বলতেছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি একশো সত্তর তাহলে আমি যদি একশো আশি থেকে যদি একশো সত্তর বাদ দিই তাহলে আমার অপর কোণের মান হবে দশ ডিগ্রি এটাই হবে অ্যান্সার তো আমার অ্যান্সারটা হবে দশ ডিগ্রি এবার আমি পরের প্রশ্নে চলে যাই এখানে বলছে দুইশো তিপ্পান্ন ডিগ্রি কোণকে কি কোণ বলে তাহলে এটা হবে প্রবৃত্তি কোণ প্রবৃত্তি কোণ এটাই হবে অ্যান্সার এবার আমি পরের প্রশ্নে চলে যাই পরের প্রশ্নটি ছিল বলা হয়েছে এক্স স্কোয়ার ব্রেকেট কিউব কে এক্স কিউব দ্বারা যদি আমি গুণ করি তাহলে আমার ফলাফলটা কত হবে তো আমি যদি এখানে গুণ করি দেখেন তিন দোকানে ছয় এক্স পার সিক্স গুণ এক্স পার থ্রি আমরা যখন গুণ করব পাওয়ারগুলো যোগ হয় তাহলে এক্স পার নাইন এটা হবে অ্যান্সার এবার আমি পরের প্রশ্নে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন ছিল এ ইন্টু এ প্লাস বি কমা এর বলা হয়েছে স্কোয়ার ইন্টু এ মাইনাস বি এর গসাগুগত আমরা একটা বিষয় জানি যদি আমাদেরকে গসাগু নির্ণয় করতে বলে উভয়ের মধ্যে কমন এখানে এসে এ প্লাস বি এখানে এ মাইনাস বি তো আমাদের এটা কিন্তু মিলে না এখানে এসে এ এখানে এলো এ স্কোয়ার উভয়ের মধ্যে কমন হইলো এ আমাদের এটাই হবে অ্যান্সার আমাদের যে ফলাফলটা হবে এ এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই পরের প্রশ্ন ছিল যে এক্স পর ফোর মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো হয় তবে এক্সের মান কত এবার আমরা এটা থেকে এক্সের মানটা নির্ণয় করবো তাহলে আমি লিখতে পারি যে এক্স পর ফোর প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু বা আমি যদি মাইনাস হয় ডানে গেলে হবে প্লাস তাহলে হবে টু এক্স স্কোয়ার বা তাহলে আমি এখন এখানে যেহেতু আছে এক্স স্কোয়ার আমি এটাকে উভয় পক্ষকে যে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করব 
তাহলে এক্স পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু তাহলে হবে টু এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার কাটা তো আমাদের এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের দেওয়া হচ্ছে যে এক্স পাওয়ার ফোর সেও নিচেরটাকে পাবে ওয়ানও পাবে তো আমি দিয়ে দিই যদি এখানে আমি কাটাকাটি করি তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এবার আমরা এখানে একটা সূত্র হয় তো আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ব্রেকেট স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ইজ ইকাল টু টু এক্স এক্স কাটা তো আমি লিখতে পারি যে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকাল টু ডানে গেলে হবে প্লাস টু তাহলে হবে ফোর আর এটা বাম স্কোয়ার ডানে গেলে হবে রুট তাহলে আমাদের মানটা আসতে চাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকাল টু টু আমাদেরকে বলছে যে এক্সের মানটা কত তো আমি এখান থেকে যদি এক্সের মানটা বের করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে আরেকটু ওয়ার্কিং করতে হবে আমি এখানে ভাঁ লিখব তাহলে যদি এখানে লসাগু করি নিচে হবে এক্স তাহলে এখানে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু টু এবার আমি যদি আর আরই গুণ করি তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু টু এক্স বা তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে আমি লিখতে পারি এখানে যে দুই ওকে দুই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আবার লিখতে পারি মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এটা হলো মিডল টার্ম এখানে যদি আমি কমন নিই এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো উভয়ের মধ্যে কমন আমার এক্স মাইনাস ওয়ান আর এখানে আনকমনও এক্স মাইনাস ওয়ান তো একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন আমাদের এক্সের মানটা হবে ওয়ান এটাই হবে অ্যান্সার এবার আমি পরের প্রশ্নে চলে যাই পরের প্রশ্ন ছিল একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে নব্বই হয় তাহলে সংখ্যাটি কত তা আমি দেখেন যে আমরা কিন্তু জানি না যে সংখ্যাটি কত তাহলে আমি সংখ্যাটি এক্স ধরলাম এখানে বলছি একটি সংখ্যার তিন গুণ তাহলে হবে থ্রি এক্স একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে হ্যাঁ যোগফল নব্বই হয় তো আমি যদি এখানে সমাধান করি থ্রি এক্স আর টু এক্স যোগ করলে ফাইভ এক্স ইজ ইকাল টু নব্বই এবার যদি আমি কাটি দেখেন কত আসে পাঁচ ওকে পাঁচ আর চার থাকে পাঁচ আটা চল্লিশ তো আমাদের এক্স এমাউন্টটা আসে আঠারো তো এটাই অ্যান্সার পরের প্রশ্নটি ছিল এ প্লাস বি সমান থ্রি এ মাইনাস বি সমান টু হলে বসে এবির মানটা কত তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন আমরা লিখতে পারি এবি সূত্রটা তো এবি সমান সমান সূত্রটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি ডিভাইডেড টু ব্রেকেট হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি ডিভাইডেড টু ব্রেকেট হোল স্কোয়ার এবার আমরা মানটা বসাবো তাহলে এ প্লাস বি এর মান হলো থ্রি তো আমরা থ্রি বাই টু ব্রেকেট স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি এর মান হলো টু ডিভাইডেড টু ব্রেকেট স্কোয়ার তো আমরা দেখেন আমাদের এই যে দশ স্কোয়ারটা উভয় পাবে তো তিন তিরিক আর নয় দুই দোকানে চার মাইনাস দুই দোকানে চার দুই দোকানে চার এবার যদি আমরা লসা করি তাহলে উভয়ের মধ্যে এলো ফোর তো দেখেন এখানে নাইন থেকে যদি ফোর বাদ দেয় তাহলে ফাইভ তো আমাদের এটাই হবে অ্যান্সার এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন ছিল আচ্ছা তো আমি একটা প্রথমে এঁকে নিই সামন্তরিক এখানে বসে যে এ বি সি ডি সামন্তরিকের বি কোণ বসে নাইনটি ডিগ্রি হলে সি কোণের মান কত আমি যদি লিখি এ বি সি ডি ঠিক আছে এখানে বলছে এ বি সি ডি সামন্তরিকের বি কোণটা নব্বই ডিগ্রি আমাদের কাছে বি কোণের মান যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন সামন্তরিকের আমাদের যে বিপরীত বিপরীত কোণের মান সমান তাহলে যদি এই কোণের পরিমাণ নব্বই হয় এই কোণের পরিমাণও নব্বই তাহলে আমাদের দেখেন যে চারটা কোণের মান তিনশো ষাট তো চারটা কোণের মান যদি তিনশো ষাট থেকে যদি আমি এই কোণটা নব্বই এবং নব্বই দূরে যোগ করলে হয় একশো আশি যদি আমি বাদ দিই তাহলে কত থাকে তাহলে এ শূন্য আর এ শূন্য আমাদের থাকে দুই আর ছয় আট তাহলে আশি আর হাতে এক তো আমাদের থাকে যে একশো আশি ডিগ্রি থাকে হ্যাঁ একশো আশি তো আমাদের অবশ্যই এটাকে যদি আমরা দুই ধারা ভাগ দিই তাহলে আমাদের কোন এর মানও হবে নব্বই এবং সি এর মানও হবে নব্বই তো আমাদের কোন বি বি এর মান কত কোন কোন সি এর মান হবে নাইনটি ডিগ্রি এটাও নাইনটি এটাও নাইনটি তো আমাদের ফলাফলটা হবে নাইনটি ডিগ্রি এটাই অ্যান্সার যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো মন্তব্য থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই বলে সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আমি রাজীব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম